നമസ്കാരം ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കവേ ബി ജെ പി ധൃതി പിടിച്ച് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഇത്ര നാൾ ഒരു പ്രകടന പത്രികയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രകടന പത്രിക തന്നെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഗൃഹപാഠം ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പ്രകടന പത്രിക പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷം ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ല എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രിക ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം കോടി രൂപ കർഷകർക്കും നൂറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ സാധാരണക്കാർക്കും ഒക്കെ നൽകും എന്നുള്ള ആർക്കും പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ കണക്കുകളില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകളെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങളെയും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കപ്പുറം പുതുതായി എന്തു ചെയ്യും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയും ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം കോൺഗ്രസ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ കൃത്യമായി എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഒരു വർഷം സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകും എന്നതിന് തെളിവുകളും കണക്കുകളും നിരത്തിയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ഒരടിത്തറയും ഇല്ലാതെയുള്ള ചില മയക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അടക്കം അനേകം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തതയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ശബരിമലയുടെ കാര്യം എടുക്കുക ശബരിമലയുടെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ശബരിമലയുടെ കാര്യം പെടുത്താൻ അറ്റോർണി ജനറലിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി പ്രകടന പത്രികയിൽ ഒരു വാഗ്ദാനമായി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാൽ ശബരിമലയിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി എതിരായാൽ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരം വേണ്ടി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നടത്തും എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ബി ജെ പി കാണിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് വെറുതെ ശബരിമല എന്നൊരു വാചകമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഭക്തർ നേരിടുന്ന ആശങ്കയുടെ പരിഹാരമായിരുന്നു ശബരിമല വിഷയം കേസായപ്പോൾ മുതൽ അത് വിവാദം ആയപ്പോഴും ഒക്കെ ശബരിമല വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘപരിവാറുകാരും ബി ജെ പിക്കാരും തെരുവിലിറങ്ങിയെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുകയാണ് പ്രകടന പത്രികയിലെ ഈ വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന പരിഷ്കരിച്ചും ശബരിമലയുടെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കും എന്ന് തീർത്തു പറയാത്തത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കും എന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന് നല്ല നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആവണം എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനെതിരെയുള്ള വിവേചനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതാത് മതങ്ങളുടെ ചടങ്ങുകൾ തുടരാൻ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അവർക്ക് അവസരം നൽകുമ്പോഴും വിവാഹം മരണം തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകൾ ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടത് ഒരേ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാവണം സ്വത്തുക്കൾ വീതം വയ്ക്കേണ്ടത് ഒരേ നിയമമനുസരിച്ചാവണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് നല്ല കാര്യമാണ് കൈയടിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം ബി ജെ പി ഭരിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടന പത്രികയിൽ മാത്രം ഇത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് സമാനമായ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം വനിതകൾക്ക് നിയമസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഏർപ്പെടുത്തും എന്നത് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുകയും ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും രാഷ്ട്രപതിയെ കൊണ്ട് ഒപ്പുവയ്പ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വനിതാ സംവരണ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ അതുമായി മുൻപോട്ട് വരുന്നത് മുതലെടുപ്പാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ 
അവര് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കും എന്ന് പറയുന്നു മതത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് പിടിക്കരുത് എന്ന് കൂടെ കൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറയുമ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി അതിന്റെ പേരിൽ പലരുടെയും പേരിൽ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും അത് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ധീരതയെ സമ്മതിക്കുന്നു വീണ്ടും ചോദ്യമുണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം മുൻപ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കാതിരുന്നത് നിയമത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ചട്ടങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ വീണ്ടും എന്തിനാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഹിന്ദു വോട്ട് ധ്രുവീകരിക്കാനും പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള കള്ളത്തരമല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പലിശരഹിത വായ്പയടക്കം ചില ഗിമിക്കുകളും ഈ പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ഒന്നിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരധ്വാനവും ഇല്ല എന്നും എന്തോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ഇടെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നും ഖേദപൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം ഒന്നും മുൻപോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില തമാശകൾ മാത്രമാണിത്